ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಹಾರ ಆಟ ಇವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾಮೃತ ಮರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ತುತ್ತು ಸುಧಾಮೃತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಈಗಿನ ತೆಲುಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಉಳಿತದೆ ಈ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾ ಕರುಣಾಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲೋಡಿ ಕೃ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಾಗಲಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರಾಗಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಭಾಷೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಪತನದ ತರುವಾಯ ಅದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರದನ್ನು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿ ಕೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಅವರೇ ಕಾರಣರಾದರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿತು ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಥಿಂಥ ಕವಿಗಳು ಎಂಥಿಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಎಂಥಿಂಥ ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ತನಕ ಉಳಿಯಬಹುದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡದೇ ಉಳಿದುಬಿಡ್ತಿದ್ವೋ ಏನು ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೆನರಾದವರು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಬೆಳೆಸಿದರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಶತಮಾನಗಳ ವರೆಗೂ ಉಳಿತದೆ ಎರಡನೇದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಇದೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಋಣ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಂಧದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರು ಅದಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಯರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದರು ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗೆದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು ಅಲ್ಲದ
ಕೊಂಡು ತಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿರಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಕೊಂಡು ತಂದು ಓದುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜೈ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಧಾಮೃತ ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯ ತುತ್ತನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿ ಯಲಿಗಾರ್ ಸಂಕಲನ ಬಿಕೆ ಸುಮತಿ